டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பாட்டில் பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் சப்ளிமெண்ட்ரி டூ லைஃப் ஆஃப் பாய் பார்ட் நம்பர் ஒன்னை தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ரிட்டன் பாய் யான் மார்டல் இவர் லைஃப் ஆஃப் பை அப்படின்ற இந்த ஸ்டோரியை ஒரிஜினலாக நடந்த ஒரு சம்பவத்திலிருந்து இவர் எடுத்து எழுதியிருக்கிறாரு இந்த கதை நடந்த காலம் அதாவது இடம் அப்படின்னு பார்த்தா நம் இந்தியாவில் உள்ள பாண்டிச்சேரி அப்படின்ற பகுதியில் உள்ள ஒரு கடல் பகுதி அந்த பகுதியில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தின் அடிப்படையில் தான் இவர் இந்த லைப் அப் பாய் அப்படின்ற இந்த ஸ்டோரியை எழுதியிருக்கிறாரு இந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய அந்த கதாநாயகன் அப்படின்றது யாருன்னா ஒரு சின்ன பையன் அந்த பையன் கடலில் பல நாட்கள் சிக்கி தவித்து அதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வந்தான் அப்படின்ற உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த லைஃப் ஆஃப் பாய் அப்படின்ற இந்த கதையை இவர் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த கதையை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம யான் மார்டல் யார் அப்படின்ற அவரை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பை பற்றி முதலில் பார்த்து விடுவோம் யான் மார்டல் அப்படின்றவர் இவர் தான் இவர் தான் இந்த ஸ்டோரியை எழுதினவர் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய யான் மார்டல் அவரை பற்றி அந்த குறிப்பு பார்க்குறோம் யான் மார்டல் வாஸ் பார்ன் இன் ஸ்பெயின் டு ஃப்ரெஞ்ச் கனடியன் பேரண்ட்ஸ் அதாவது இவர் வந்து ஸ்பெயின் நாட்டில் பிறந்தவர் யான் மார்டல் அப்படின்ற இவர் ஸ்பெயின் நாட்டில் பிறந்தவர் யாருக்கு பிறந்தவர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கனடியன் பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரான்ஸை சேர்ந்த மற்றும் கனடாவை சேர்ந்த பெற்றோருக்கு பிறந்தவர் இந்த ரெண்டு நாட்டை சேர்ந்த பெற்றோருக்கு இவர் பிறந்திருக்கிறாரு பட் இவர் பிறந்த இடம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெயின் அண்ட் இவரை பற்றிய மற்ற விஷயங்கள் பார்க்குறோம் மார்டல்ஸ் ஃபாதர் ஒர்க்ட் ஆஸ் அ டிப்ளமேட் இந்த டிப்ளமேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இடையில் தூதுவர் அப்படின்னு ஒருத்தரை நியமிப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் டிப்ளமேட் அப்படின்னு பேர் இவருடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு தூதுவராக இருந்திருக்கிறார் அதனால தான் அவர் ஒவ்வொரு நாடாக மூவ் ஆகி போயிருந்திருக்கிறாங்க ஸோ டிப்ளமேட்டாக இருந்ததுனால மார்டல்ஸ் ஃபாதர் வந்து அடிக்கடி குடும்பத்தை ஒவ்வொரு நாடாக கூட்டிச் செல்வார் ஸோ அதனால தான் இவர் ஒவ்வொரு நாடாக போயிருந்திருக்கிறாரு ஸோ டிப்ளமேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் அண்ட் த ஃபேமிலி மூவ்டு அதனால் குடும்பமானது மூவ் ஆகி போய் போகிறாங்க நகர்ந்து போகிறாங்க டு எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டாரிக்கா அப்படின்ற நாடு ஃப்ரான்ஸ் மெக்சிகோ அண்ட் கனடா டியூரிங் மார்டல்ஸ் சைல்டுட் மார்டல் இந்த யான் மார்டல் இவர் இருக்கார் இல்லையா இவருடைய குழந்தை பருவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டாரிக்கா ஃப்ரான்ஸ் மெக்சிகோ அண்டு கனடா இப்படி பல்வேறு தரப்பட்ட நாடுகளுக்கு குடும்பத்தோட குடிபெயர்ந்து போயிருக்கிறாரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இவருடைய அப்பா வந்து ஒரு தூதுவராக வேலை பார்த்ததுனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒவ்வொரு நாடாக இவர் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே போனதுனால ஹி க்ரூ அப் ஸ்பீக்கிங் போத் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் அதாவது இவர் வளர்ந்து வரும் பொழுது இரண்டு மொழிகள் நன்கு பேச தெரிந்தவராக வளர்ந்து வந்திருக்கிறார் எதை எதுனா ஃப்ரெஞ்ச் அண்டு இங்கிலீஷ் இது ரெண்டும் நல்லா பேசக்கூடிய ஒருவராக இவர் வளர்ந்தார் மார்டல் ஸ்டடீடு ஃபிலாசபி மார்டல்ன்ற இந்த ஆத்தர் படித்த படிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாசபி படிச்சிருக்கிறார் தத்துவ இயல் படிச்சிருக்கிறார் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் ட்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டி என் ஆன்டோரியா இந்த ஆன்டோரியான்ற ஊரில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ட்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டின்னு அந்த யூனிவர்சிட்டியில் தான் இவர் தத்துவ இயல்னு சொல்லக்கூடிய ஃபிலாசபியை படிச்சிருக்கிறார் அண்ட் லேட்டர் ஸ்பெண்ட் அ இயர் இன் இண்டியா அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷம் இந்தியாவில் வந்து நாட்களை கழித்திருக்கிறார் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விசிட்டிங் ரிலீஜியஸ் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஜூஸ் இங்கே வந்து 
ரிலீஜியஸ் சிஸ்டர்ஸ்னு ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறாங்க அதாவது மதத்தை வந்து அந்த மத போதகராகவோ அல்லது மத சொற்பொழிவாற்றுவதற்காகவோ வருவாங்க இல்லையா அவங்களோட இவரும் சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாரு அண்டு ஜூஸ் ஜூஸ் வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பூங்காக்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜூஸ் அந்த ஜூ எல்லாத்தையும் போய் சுற்றி பார்ப்பதற்கு இவர் வந்திருக்கிறாரு இந்தியாவுக்கு ஒரு வருஷம் இங்கே தங்கியிருக்கிறார் வந்து ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ புக்ஸ் இவர் ஒரு முதன் முதலாக ஒரு மூணு புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கிறாரு ரிசீவ்டு லிட்டில் கிரிட்டிக்கல் ஆர் பாப்புலர் அட்டென்ஷன் லிட்டில் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னா கொஞ்சம் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது இவருடைய மூன்று முதல் புத்தகங்கள் எல்லாமே ஆர் பாப்புலர் அட்டென்ஷன் கொஞ்சம்தான் அதாவது லிட்டில் அட்டென்ஷன் தான் கிடைச்சது கொஞ்சம்தான் அவருடைய புத்தகங்கள் பிரபலமானது பட் ஆனால் வித் த பப்ளிகேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் பாய் இந்த லைஃப் ஆஃப் பாய் அப்படின்ற இந்த புத்தகம் வெளிவந்த பிறகுதான் பட் வித் அ பப்ளிகேஷன் ஆஃப் பப்ளிகேஷனாக வெளியீடு ஸோ இந்த லைஃப் ஆஃப் பாயின்ற இந்த புத்தகம் வெளியிட்ட பின்னர் எப்போ வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா என் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒனில் வெளியிட்ட பின்னாடி தான் மார்டல் பிகேம் இன்டர்நேஷனலி ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் தான் உலகளாவிய இன்டர்நேஷ்னலினா உலகளாவிய பிரபலம் அடைந்தார் ஃபேமஸ் ஆனார் அண்ட் ஹீ வாஸ் அவார்டெட் அதனால் அவருக்கு வந்து ஒரு அவார்டும் கிடைச்சது த மேன் ஆஃப் A man booker prize in 2002. The man booker prize in one award. Uh, uh, and the other thing is that the Elakiyam and the Madhuri are the same. They are the same. They are the same. They are the same. And the award is the man booker prize. This prize is the same in 2002. The two of them are the same in 2002. The two of them are the same in 2002. ஸோ ஒரு மூணு புத்தகங்கள் முதல்ல வெளியிட்டார் ஆனால் அது அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகலை ஆனால் லைஃப் ஆஃப் பைன்னு சொல்கிற இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டதுக்கு அப்புறமா அவருடைய புகழ் உலகெங்கும் பரவியது அதனால் அவருக்கு மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் அப்படின்ற அந்த ப்ரைஸும் கொடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் இந்த யான் மார்டல் அவருடைய சிறு குறிப்பு அடுத்து நாம் அவர் என்ன இந்த கதையை பற்றி சொல்ல போகிறாரு அப்படின்றத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இப்போ லைஃப் ஆஃப் பாய் அப்படின்றது நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் டூவில் இருக்கக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ரி அதில் இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஆஃப் பாய் எழுதுனவர் யாருன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் யான் மாட்டல் இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது மலையில் சில பேர் நடந்து போகிறது போல் உங்களுக்கு தெரிகிறது இல்லையா இது இமயமலையின் பகுதியாக கூட இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு நாட்டினுடைய மலைப்பகுதியாக இருக்கலாம் மலையேற்றம் அப்படின்றது தான் இந்த பிக்சரில் பார்த்துக்கிறீங்க மலையேற்றம்ன்றது சாதாரணமாக நம்ம என்ன நினைப்போம் எல்லோருனாலும் மலையேறி விட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது காரணம் அது ஒரு சாகச பயணம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மலையேற்றம்ன்றது சாதாரணமாக ஏறிவிட முடியாது சில பேர் வந்து எவரெஸ்ட் சிகரத்தை நோக்கி மலையேற்றம் பண்ணுவாங்க அப்படி மலையேற்றம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் பனி புயலில் சிக்கி இறந்தும் போயிருக்கிறதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி மலையேறுவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சாகச நிகழ்வாகத்தான் இங்கே கருதப்படுது அதுபோலத்தான் இந்த கதையும் ஒரு சாகச நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய உயிர் போராட்டத்தில் அவன் தப்பிச்சு வந்த கதை தான் இந்த கதை அதனால தான் அது ஒரு சாகச நிகழ்வாக சொல்கிறாங்க அதனால தான் இந்த பிக்சரை உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம் 